Предсказанията са изключително точни, което ни подсказва, че способността за приемане на информация отвъд рамките на Земята няма нищо общо с 50 тива, които познаваме. Един от тези, който очевидно е можел да се свързва с Акашовото поле, е Мишел Дьо Нострадам. Този експеримент на Цайлингер дематериализира материята и доказва, че всичко е вълна и енергия, задържана в определено поле, което също е енергия. Акашовите записи по никакъв начин не се различават от идеята за... От хилядолетия насам хората вярват, че съществуват космически архиви, които съдържат историята на цялото човечество, както и това, което предстои за напред. Според Карл Юнг това е колективното несъзнавано. Според Кевин Тодеши това е вселенски суперкомпютър, който съхранява база данни за всичко съществуващо, а според пророкът Едгар Кейси си имаме работа с кашовите записи. Наистина ли те се намират в някое мистериозно място в края на Вселената и съдържат отговорите на всички наши въпроси? Как можем да се свържем с тях и на къде ни водят ще разберем заедно в първата част от серията за кашовите записи в новият епизод на Скритата реалност. Добре дошли! Вие и аз като изследователи на реалността все по-често имаме нужда да правим необходимите връзки между локалната и глобалната картина. Затова в целият този филм, който ще бъде разделен на части, ще разгледаме най-различни личности, които са отдали живота си на работа върху акашовите записи, индивидуални случаи, които са останали в пространството, говорейки ни точно за кашовите записи, как можем да ги използваме, дали изобщо сме били някога изключвани от тях и какво предстои, ако вече знаем всичко това. Накрая в последният епизод ще направим едно огромно заключение и ще сглобим цялата картина. Благодаря ви, че сте тук. Според трудовете на Едгар Кейси, акашовите записи са суперкомпютърът на Вселената. Място, което съдържа цялата информация за всичко, което е. Акашовите записи са поле от енергия, което съдържа в себе си миналото, настоящето и бъдещето познание за всички неща. И се материализира навсякъде едновременно. В това глобално поле има индивидуални енергийни полета за всеки един елемент, които имат силата да си взаимодействат по многобройни начини. Сравнява такашовите записи с модерната Wi-Fi мрежа. Не можем да я видим, но въпреки това знаем, че е навсякъде около нас. То е нещо невидимо за очите, но ако се свържеш с него, можеш да получиш безкрайна информация. И както казва Никола Тесла, ако искате да откриете тайните на Вселената, мислете от гледна точка на енергия, честота и вибрации. Тоест, всичко, което трябва да направим, е да настроим съзнанието си на подходящата честота, за да получим необходимата информация. Западната религиозна философия, наречена теософия, използва изразите Акашови записки или библиотеката Акаша, като ги съотнася към етерен компендиум – скъсяване. С цялото познание и история. Тоест, това е холографният запис на менталният пространство-времеви континуум, независимо от формата в която е изразен. Древните гърци го наричат видение на пан, китайците – голямото дао, индусите – Атман съзнание Вдъхващите страхопочитания фигури на бог, богиня и демон, които се появяват в първоначалните етапи на пробуждането, са архетипите на колективното несъзнавано на Юнг и се признават от примитивните народи като победители от Саня. Феноменологията те са първоначалният импулс, началото на проявлението. Хрониките на Акаша са не само отчет за всичко случило се, който 
Може да чете човек, надарен с особена чувствителност. Не, те оказват огромно влияние върху развитието на съвременността. Акаша е един от космическите принципи. Това е пластична материя, съзидателна по физическата си природа, неизменна в физическите си принципи. Това е квинтесенцията на всички възможни форми на енергия – материална, психична и духовна. В нея се съдържат семена на вселенското творение, даващи филизи под въздействието на импулса на Божественият дух, споделя Елена Блавацка. Термината Акаша за първи път се среща в трудовете на Елена Блавацка през 19 век в езика на теософията. Тя го характеризира като вид жизнена сила, като по-точно казва неразрушимите плочи на астралната светлина, записващи миналото, бъдещето, както и човешката мисъл. Преди да продължим, ви приветствам да се абонирате с камбанка, за да ви изкачат известията, когато има нови видеа всеки понеделник, четвъртък и събота от 18. Също така за тези от вас, които искат да помогнат за развитието на канала и за подобряването на качеството, долу има един бутон Join, с него може да станете членове и а, да изберете сумата, с която искате да се присъедините, за да можем да правим по-големи продукции, документални, по-дълги, още по-качествени, да включваме още повече интересни хора и съвсем скоро да се видим и на живо. Благодаря ви за цялата подкрепа, нямам търпение да видите какво следва. След това, идеята за Акаша е допълнително разгледана от Алфред Пърси Синет в неговата книга «Езотеричен будизъм от 1883», в която той цитира будистския катенхизис на Хенри Стил Олкот. Буда учи, че две неща са вечни – Акаса и Нирвана. Всичко е излязло от Акаша в подчинение на присъщия му закон за движение и отминаване. Нищо не произлиза от нищо. Махабхарата и Порана разказват за мистериозен известен ведически мъдрец, познат като Нарада. Разказва се, че Нарада трансформирал съзнанието си по такъв начин, че да черпи информация и знания от източника, за да може да учи всички около него на великата мъдрост. Нарада е имал връзка до чистото познание, което е в основите на космическият ред. Думичката Акаша идва от санскрит и означава етер в елементарен и метафизичен смисъл. Изначалното вещество, от което е изградено всецялото творение, неумиращата субстанция, която е неоловима за нашите сетива, но се съдържа във всичко, което е. В индуизма Акаша е най-малкият елемент от астралният свят. Това е един от петте най-главни елемента, характеризиращ звука. Друга древна същност, която също е била в контакт с записите, е египетският бог, по-познат като Тот или Хермес Трисмегист. Преди да бъде определен като бог, Тот е бил първият велик египетски философ, откривател на мистериозните древни училища и автор на над 40 писания, включително книгата на Тот, изумрудените скрижали и божествения пимандър. За египтените неговото познание било толкова голямо и по такъв величествен начин са го почитали, че в началото са го кръстили вестителят на боговете. След време обаче го включват и в египетският пантеон и той става част от тяхната култура. Но има ли някакво доказателство за акашовите записи? Е, ние самите сме се ограничили в разбирането си за това, какво може да бъде възприето като доказателство. Всъщност всичко, което не може да бъде възприето от физическите сетива, е трудно да бъде показано в физическата реалност, защото само по себе си енергийното поле, акашовите записи, информацията от тях и информацията по принцип не пристига в физическа форма. Отново, както казва Тесла, в деня, в който науката започне да изучава явленията от нефизическо естество, за едно десетилетие ще постигне повече напредък, отколкото през всички предишни векове на своето съществуване. Но готови ли сме изобщо да се замислим върху тези думи или все още продължава да ни е страх от непознатото? След години прекарани в изучаване на природата на електромагнитните и гравитационните полета, номинираният за Нобелова награда доктор Ървин Ласло анонсира, че е намерил доказателство за Акашовото поле. Той тръгва от откритието за квантовата нулева точка, която е поле, което съществува навсякъде около нас. 
Не можем да го видим, но можем да го засечем индиректно. Това също е споделено в работата на Албърт Айнштайн и знаем, че то съществува. Доктор Ласло предлага, че това поле носи не само физическа информация за физиката на Вселената, но и доста информация за мисловността. Според теоретичната физика, нулевата точка е поле от квантови вълни, които не могат да бъдат видяни, но съществуват навсякъде. Самото пространство е изградено от енергия и информация, като начинът по който се пренася информацията е чрез вълните. Тези вълни са наречени квантови вълни. И ако акашовото поле е направено от тези квантови вълни, които са познати на целият разумен живот, който включва човешкият мозък, мозъците на извънземните същности и всякакъв вид други същества, това означава, че всеки би могъл да се докосне до тези квантови вълни и да получи информация. Идеята за интелигентно поле, до което ние можем да се свържем чрез нашето съзнание, не е псевдонаука, нито налудничево вярване. Всъщност това е съвсем прост факт, който нашите учени потвърждават, че е самата истина. Почти преди две десетилетия след откритието на Ласло, носителят на Нобелова награда физикът Ричард Файнман публикува невероятният си труд в посока квантова физика – странната теория на светлината и материята. В нея той развива идеята, че електроните в нашият мозък могат да бъдат активирани и информирани от квантовите вълни, влияйки на нашите мисли съответно емоции и нашето подсъзнание. Ричард говори още за идеята, че можете да имате субатомни частици на каквато и да е дистанция, като без значение от нея, те отново ще си влияят една на друга, като информацията, забележете се, изпраща мигновенно. Спомняте ли си сега какво казват Башар за времето и пространството? Ще ви подскажа, че всичко е тук и сега. Винаги. Човешкият мозък е пълен с електрически заряд, който създава такава радиация, че дори много сензитивен радиопредавател бил уловил, но други мозъци и други индивиди също биха могли да изпращат подобни сигнали под формата на вълни. Файнман открива от идеята за квантовото поле, че дори един електрон, който минава през мозъка ни, получава сигнали от миналото, но за да компенсира забележете, той би трябвало да получава сигнали от бъдещето. Това означава, че всеки един електрон в нашият мозък е приемник на информация. И отново Тесла изглежда е бил прав, когато е казал Моят мозък е просто приемник. В Вселената съществува едно ядро, от което добиваме познания, сили и вдъхновения. Не съм проникнал в тайните на това ядро, но знам, че то съществува. В началото на 20 век учените откриват, че законите на класическата физика не са валидни при малките частици. Ражда се нова физика – квантовата, която преобръща коренно господстващите до сега представи. Всяка енергия може да се поглъща или отделя само във вид на малки порции от кванти, имащи определена енергия, казва Макс Планк през 1900 година. Малко по-късно Албърт Айнштайн стига до извода, че светлината представлява поток от кванти, наречени по-късно фотони. Оказва се, че микрочастиците на молекулярно, атомно и ядрено ниво се държат едновременно като частици и като вълни. Изводите за поведението на елементарните частици се потвърждават и на молекулярно ниво. Такъв експеримент е осъществен през 1999 година от австрийският квантов физик Антон Цайлингер, който през 2008 година получи встълпителен медал на Ньютон по физика за приносът му към основите на квантовата физика и сега е професор в университета в Виена. Та през 1999-та година с негови колеги успяват да проведат експеримент, в който наблюдават молекули на въглерод 60 чрез дифракция през а, материална решетка. Молекулата C60 е най-масивният и сложен обект, при който се наблюдава вълново поведение. При това от особено значение е фактът, че тази молекула е почти класическо тяло, поради множеството си възбудени вътрешни степени на свобода и тяхната свързаност с околната среда. Те изстрелват молекулите към дифракционна решетка и от другата страна върху екран наблюдават интерферентна картина от тъмни и светли ивици. Такива ивици биха се наблюдавали само при преминаването на вълна през дифракционната решетка. 
Тоест, зад стената молекулата има поведение на вълна. А малко след това тя отново е молекула. Интересният момент е, че процепите са 5 пъти по-големи от самият фулерен. Това е като да преминем през врата, която е 5 пъти по-широка от нас и да плуваме в пространството зад нея, а малко след това да се съберем и да продължим да си вървим. Спектографският анализ показва, че зад решетката молекулата се държи като двойна спирала енергийна вълна, която сякаш е обърната с хастара наопаки. Този експеримент на Цайлингер дематериализира материята и доказва, че всичко е вълна и енергия, задържана в определено поле, което също е енергия. Така излиза, че единствено наблюдателят е този, който превръща дадена енергия в енергия и зависи изцяло от него. Това е и причината един електрон да се превръща в частица, само и единствено тогава, когато го наблюдаваме. Замислете се. Самият процес на наблюдение винаги оказва влияние върху наблюдаваното и по този начин така наречената обективна физическа реалност не би могла да съществува, защото винаги ще е повлияна от който и да е наблюдател. Още през 30-те години на миналия век Ричард Фулър разработва теоретична основа за трансформацията на енергия. През 1927 година банкротира. Остава без работа, става алкохолик и дори губи дъщеря си. Това говори до един ден, в който той се озовава на брега на езерото Мичиган, готов да сложи край на живота си. Тогава обаче се случва нещо странно и той получава проблясък, видение, в което му се казва да забрави за себе си и да посвети живота си на този експеримент. Той допуска, че туроидно поле на електромагнитната енергия може да се представи като кристална решетка, която по-късно е наречена с неговото име – сферичен фулерен. Когато изстреляме такава молекула към процеп с два отвора, се наблюдава уникално явление. Молекулата преминава и през двата отвора, превръщайки се във вълна. Още по-интересно, развиването на самия фулерен е точно копие на структурата на ДНК. Експериментите на Йънг през 1972 и Цайлингер през 1999 потвърждават, че всичко, което съществува, е енергия. Всяка материя е енергия задържана в определено поле, т.е. енергия задържана в енергия. А на практика това ни води до извода, че всичко е въпрос на частотни характеристики и взаимодействията между тях. А през 2010 година Масаки Сано и неговият екип успяват да трансформират енергия в информация и да докажат, че енергията е информация, а информацията е енергия. Те успяват да открият дори и коефициента на тази трансформация. Един бит информация е равен на 3 по 10 на минус 21 джала енергия. Нещата започват да се свързват, но дали е кашовите записи са същото това квантово поле, което съдържа безкрайно количество информация за всичко, което е? Историите за хора, преживели странни състояния, не са ни непознати в наши дни. През 1923 година, само на 12 години, докато се връща към вкъщи, малката Евангелия е връхлетяна от внезапна буря. Намерена е в безсъзнание, затрупана от камъни и пръст. Оживява, но губи зрението си завинаги. Впоследствие тя казва, че е започнала да вижда нещата по един различен начин на сън. Баба Ванга познава смъртта на цар Борис III. Падането на кулите близнаци, разпадането на Чехословакия и Съветският съюз и стотици други индивидуални случаи на всички хора от цяла България и чужбина, които я посещават. Тя казвала, че може да види всичко с нейният ум и когато някой човек застанел пред нея, можела да види цялото му минало, цялото му бъдеще в момента това, което се случва, като описва, че това, което виждала е сякаш гледала неговият живот на лента на филм. Предсказанията са изключително точни, което ни подсказва, че способността за приемане на информация отвъд рамките на Земята няма нищо общо с петте сетива, които познаваме. Тогава как е възможно да търсим физическо доказателство за потенциал, който изглежда е в енергийна форма? 
Тя предсказва смъртта на Сталин, ядрената катастрофа в Чернобил, цунамито през 2004 година, потъването на руската подводница, като да не забравяме, че това е човек, който е роден без допсек до информация под формата на телевизия, интернет, книги и е невъзможно да не се зачудим, откъде е получавала информацията тогава. Възможно ли е да е достигнала до конкретен тип знание, до което обикновените хора не биха могли да достигнат? В течение на вековете е имало много пророци, които са твърдели, че се свързват с други измерения като източник на информация. Един от тези, който очевидно е можел да се свързва с Акашовото поле, е Мишел Дьо Нострадам, по-познат като Нострадамос. Той предсказва множество събития, включително големият пожар в Лондон през 1666, Френската революция и дори въздигането на Адолф Хитлер. Той твърди, че е успял благодарение на методите, използвани в древногръцките оракули и християнският мистицизъм. Но Страдамо се опитва да обясни и да говори за едно божествено състояние, в което, забележете, всичко се случва наведнъж, а не е линейно, както го възприемаме ние. Или да кажа, както ние изберем да го приемем. Минало, настояще и бъдеще се сливат в едно. Повечето пророци казват, че те описват процеса сякаш самите те влизат в друга реалност, която е отвъд това, което съществува на Земята. Потенциално биха могли да влизат в друг аспект на реалността, който често е засяган от други раси и ченелинги на други същности. И може би, акашовите записи са винаги около нас, просто нашите мозъци не са настроени на тяхната честота. Точно както Тесла и Айнштайн твърдят, че са получавали идеите си за великите си открития от някакъв външен източник. Айнштайн казва, че теория на относителността му е дошла за един миг, сякаш се е появила от нищото. Друг интересен факт, който ни подсказва, че Акашовите записи водят съзнанието на човечеството е факта, че някои от най-великите открития са получени като идеи по едно и също време от различни хора по цялата планета, които на пръв поглед не са били свързани по никакъв начин. Двама социолози от Колумбийският университет, Уилям Огбърн и Дороти Томас, публикуват статия в списанието на Академията за политически науки, озаглавена «Неизбежни ли са изобретенията?». В нея те описват 148 изобретения от личности, които изобщо не са имали идея, че го правят по същото време. Въпреки това, повече от 3 или 4 души работят по една конкретна идея или теория и и я измислят почти по едно и също време. Как така хора от различни континенти и различни култури могат да родят една и съща идея по едно и също време? Съвсем възможно е с развитието на колективното ни съзнание и новата гледна точка към познанието да ни донесат нова ключова информация, която да стигне до милиарди. Има много хора, които са направили невероятни неща благодарение на Акашовите хроники, включително Су Джу Джин от Китай, който може да разкаже историята на всеки човек, единствено като знае първото му име. Според това, което можем да намерим в повечето духовни книги, Акашовите записи също носят и името Книгата на живота, като съдържат всяка мисъл, дума, намерение, емоция и желание на душата. От началото на времето до безкрая и отвъд него, това поле съдържа и дълбоки послания и връзки между различните части на информацията, като задачата на душата, талантите и уроците през които трябва да премине. Информацията за всяка една душа е кодирана на конкретна частота. Много често това е сравнявано с днескашният пръстов отпечатък, който е индивидуален и уникален за всеки. Е, представете си нещо подобно, но в категорията на Вселената. Акашовите записи са енергийни записи на душата от началото, потенциалните възможности пред теб и това в което ти предстои да се превърнеш. Не нещо отделно от нас, а неделима част от самите нас. Много е важно да се разбере конкретната идея и концепция. Акашовите записи по никакъв начин не се различават от идеята за енергоинформационния потенциал, вселенският разум, Вселенският Ом, Бог, Акашовите хроники, колективното съзнание, колективното несъзнавано, общия енергиен информационен потенциал. 
Всичко това са различни наименования за едно и също нещо. И както вече много добре знаете, не е важна формата, важно е съдържанието. Не е важно как ще облечем дадено разбиране, даден елемент, дадено вярване. Важно е каква е информацията, която ни носи за самите нас. И точно защото сме уникални и индивидуални, само ние можем да го направим. Точно заради това излишни творения и елементи няма. Няма избрани, когато ти избираш и осъзнаваш, че си тук, за да помогнеш на всичко, което е да изследва себе си по един нов и вълнуващ начин, с една нова перспектива и уникално преживяване, което никога няма да бъде повторено. Но за тези връзки ще си говорим малко по-късно. Да продължим с термина Акашови записи. В тях се съдържа безкрайно количество информация, което винаги може да бъде използвано, достигнато и реализирано от самите нас. По този начин ние опознаваме по-дълбоко себе си и се свързваме с нашето космическо семейство. Нека да си представим една гора с безкрайно много дървета, пълни с безкрайно количество вкусни ябълки. Всяка една ябълка държи ключа към различно преживяване. Всяко едно дърво символизира темите и задачите, които си поставяме, за да можем да ги преживеем като висше същество. Когато искаме да опознаем конкретно парче информация, е необходимо да се свържем с конкретното дърво и да откъснем конкретната ябълка. Всички са налични за нас и е въпрос на желание за разгръщане, за развитие и люботворене, за да получим това, което желаем. Понякога информацията няма да бъде пълна, понякога ще звучи нелогично, но това е защото тя е отвъд времето и пространството, съответно отвъд нашите собствени разбирания, ограничения и филтрации за света и за това е важно да се научим да гледаме съдържанието, а не формата. Примерите за формата могат да бъдат хиляди, но ключът е в съдържанието и това, което е необходимо да направим, за да продължим задачата си тук, в това преживяване. Разбира се, това е свързано и с нашия движ разум, който е винаги свързан с нас и с полето от информация около нас. За пример, когато ни се случи нещо, което определяме като лоша ситуация или труден момент или нещастен случай, това обикновено е нашият виш разум, който ни говори и ни казва добре, ето ти възможност да се развиеш още повече. В последствие осъзнаваме, че ние сме и висшият разум, и човека, и източникът на всичко, което е в един е ние. И само фокусът към това какво желаем, определя и това, което ще се случи. Погледнато от тази перспектива, ние се превръщаме в магиосници на реалността. Обърнете внимание, не в манипулатори на реалността, а в творци на реалността. Не в такива, които осъзнават че създават реалността, но го правят само единствено заради себе си, за да се чувстват те добре и да теглят майната на всички останали, а такива, които творят в името на всички, заедно с всички. Не сме физически тела надарени с душа, а духовни същества в материална обвивка. Човешката душа е високочастотна енергия, съдържаща паметта на всички предишни животи. Нейното естествено състояние е да бъде творец и да се опознава по всички възможни начини. Едновременно с това да научава как различните решения водят до различни изпитания. Придобива знания и опит, става мъдра, а древните ни казват, че мъдростта е любов. В това си състояние душата осъзнава и коя е всъщност. Твърди се, че там вътре е заложен стремежът към съвършенство. Въпреки това, всяка една от тях е уникална и индивидуална. И ако дадено събитие засяга още минимум 5 или 10 такива индивидуалности, съответно ще има минимум още толкова интерпретации и гледни точки. Всичките се записват в така наречената библиотека. За това се казва, че Акашовите записи са като един огромен лабиринт и е невъзможно да се определи тяхната същност или техният вид. Единственият обективен начин да се чете тази информация е да изключим логиката на това, което познаваме като его. Защото поради индивидуалният опит, разбиране и преживявания би следвало преживяването на информацията от записите да бъде различна за всеки, а интерпретацията е процес свързан с логиката на този, който възпроизвежда, така че никой не може да отвори напълно вратите към библиотеката за някой друг. 
макар всички от нас да имат достъп до библиотеката, разликата между тези от нас, които имат достъп и тези от нас, които нямат достъп, е в осъзнаването на това. Но как става достъпът до акашовите записи? Чрез слушване навътре, защото отговорът на всеки въпрос, отговорът как да разберем неговият път, винаги е в нас. Вътрешното аз е част от безкрайното, докато упорството на личността, което може да ни отклони, винаги е във война с безкрайното, защото му липсва онова, което може да се нарече издръжливост, вяра, търпение. Тогава, щом тялото през което се предава информацията се настрои към нея, чрез потискане на съзнанието в материална обвивка, то се превръща в проводник, през който хрониките могат да бъдат прочетени. Следващият път ще си говорим за това какви са възможностите на акашовите записи и за дадени личности, посветени и пророци, които са стигнали до безценната безкрайна информация и са я приложили на практика. До тогава бъдете много здрави, творете осъзнато и бъдете много щастливи. Покони благодаря и до следващия път.